السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام امن عالم یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم ہے و نشد اللہ اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و نشاد و محمد عبد و رسول اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا و سبحوہ بکرتا و اصیلا صدق اللہ العظیم معزز ناظرین کرام آج ہم آپ کے سامنے سکھیزم صوفیزم کی اتحاد اور ملاب کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور جس کا سلسلہ چل رہا ہے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انتخاب فرید نامہ تمام سکھ ودوانوں کو معلوم ہے گرو گرن صاحب میں فرید نامہ کی جو واڑی ہے شیخ فرید صاحب کی تو اس کی حقائق پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ آخر میں فرید نامہ کی واڑی کہاں سے آئی کس کے ذریعے سے آئی جب کہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا گرو نانک دیو جی رحمۃ اللہ علیہ سے دو سو سال پہلے کا آپ کا زمانہ ہے ایسے تو گرو گرن صاحب میں مسلمانوں کی واڑی ہے کبیر داس کی بھی واڑی آئی ہے تو ان تمام دھارمک صوفی سنتوں کی واڑی بابا گرو نانک نے اپنی مقدس کتاب گرو گرن صاحب میں شامل کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ تمام انسانوں میں محبت پیدا ہو جائے وہ اپنے خالق اپنے مالک کی عبادت کرنے والے بن جائے بہرحال المختصر یہ آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ انتخاب فرید نامہ کی حقیقت کیا ہے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جانشین ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ترانوے برس کی عمر میں بارہ سو چھیاسٹھ عیسوی میں آپ وفات پا گئے اور آپ کے سلسلہ کے بارہویں خلیفہ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جس کو یہاں کی زبان میں شیخ برم کہتے ہیں آپ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے بارے میں خلیفہ ہیں اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ بابا گرو نانک کا زمانہ ہے گرو نانک کے زمانے میں بابا گرو نانک جی کے ساتھ آپ تھے اور بابا گرو نانک دیو جی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے شیخ ابراہیم یعنی شیخ برہم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بہت ہی عقیدت محبت کرتے تھے ان کی فیض صحبت میں آپ بیٹھے اور ان سے دینی تعلیم روحانیت کی تعلیم کو آپ نے حاصل کیا اور آپ ہی کے ذریعے سے جو سکھ مذہب کی جو مقدس کتاب شری گرو گرن صاحب ہے اس میں جو منظوم فرید نامہ آیا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام آیا ہے وہ آپ ہی کے ذریعے سے آیا ہے شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا اور اس کو گرو گرن صاحب میں شائع کیا گیا ہے اور سکھ حضرات فرید نامہ کو بہت ہی عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں اور اس کو شائع بھی کرتے ہیں سکھوں کے مشہور شخصیت زاہد ابرول صاحب آپ جو ہے فرید نامہ کو بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ خوبصورت انداز میں آپ نے جو اس کو شائع کیا اور ہندی انگریزی اور جو ہے دوسری زبانوں میں آپ جو اس کا ترجمہ کیے پروفیسر ستندر سنگھ دلی یونیورسٹی آپ نے اس فرید نامہ پر جو ہے مقدمہ لکھا اور خراج عقیدت پیش کیا تو محترم ناظرین کرام آئیے اس فرید نامہ کو ایسے تو گرو مکھی زبان میں ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں اے فریدہ بے نمازا کتیا ہی پلے نہ ریت کبھی چل نہ آئے پنج وقت مسید اٹھ فریدہ وضو سا صبح نماز گزار جو سر سائے ننوے سب سر کب اتار کنے ہیٹ جلائے بالن سنڈے ٹھاٹے ہم گرو مکھی زبان پنجابی زبان میں پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن آئیے آج ہم اس گرو مکھی زبان کو جو فرید نامہ ہے جو وانی ہے جو شبد ہے 
اس کو ہم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو پہلے بابا گرو نانک دی جی اردو اشعار میں فرماتے ہیں فرید نامہ کے ارتھ کہ غیر کے در پہ بیٹھنا سائیں مجھے نہ دے جو ایسے رکھنا ہے تو جان میری لے لے بابا گرو نانک دیو جی آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا کسی غیر کے سامنے کسی غیر کے دروازے پہ بیٹھنا میری قسمت میں میری زندگی میں تو ایسا وقت نہ لا اگر ایسی وقت ایسا زمانہ میری زندگی میں آنے والا ہے تو اے سائیں اے خدا اے واہ گرو تو میری جان لے لے کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر خدا کسی معبودان باطل کی پرستش کرنے والا بن جاؤں اس کے سامنے جھک جاؤں یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہے تو بابا گرو نانک فرماتے ہیں غیر کے در پہ بیٹھنا سائیں مجھے نہ دے جو ایسے رکھنا ہے تو جان میری لے لے آگے فرماتے ہیں بوڑھے ہوئے فرید جی کانپے دہیا کا جال انت ہوگا خاک میں چاہے ملے سو سال اے فرید جی بوڑھے ہو گئے اور ہر انسان کو اسی طریقے سے بوڑھے ہونا ہے لیکن ہمارے جو ہے جسم کا جو انت ہے ہماری عمر جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور یہ جو ہے جسم جو مٹی ہے اس مٹی میں جو ہے ملنے والی ہے چاہے ہم کو دو سو سال کا زمانہ کیوں نہ مل جائے لیکن ہماری انت جو ہے انت ہی ہونے والی ہے اور ہم جو اسی زمین میں دفن ہونے والے ہیں آگے فرماتے ہیں دھن دولت سے مو نہ رکھ موت بڑی بلوان آخر جانا ہے جہاں رہے وہیں کا دھیان بابا جی فرماتے ہیں کہ تم دھن دولت سے موہ مت کرو محبت مت کرو یہ چیز فنا ہونے والی ہے قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان تمام چیزیں ہیں اس فنا ہونے والی ہے تو بابا جی فرماتے ہیں دھن دولت سے موہ نہ رکھ موت بڑی بلوان ہے اے انسان اے غافل انسان تم جس دھن کو جس دولت کو جس عیش و عشرت اور شہرت کو اپنی جو حیات سمجھ رہے ہو یہ تمہاری حیات نہیں ہے بلکہ یہ سب فنا ہونے والی ہے اور اس سے بڑی طاقت جو ہے وہ موت ہے جب موت آتی ہے تو یہ دھن دولت یہ شہرت یہ عشرت یہ خواہشات تم کو موت سے نہیں چھوڑا سکتے بلکہ موت اتنی طاقتور اتنی قوت والی ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے تم کو اٹھا لے جاتی ہے آخر جانا ہے جہاں رہے وہیں کا جو ہے دھیان اے انسان تم کو آخر میں جہاں جانا ہے تم ہمیشہ وہیں کا دھیان رکھو اس کی تم تیاری کرو جیسے فرید جگہ گرن صاحب میں آتا ہے بابا جی فرماتے ہیں مردانہ صاحب سے ہے ہے بتا دن کی جس دن عدل کرے باب اسار رکن الدین کا یا حکم کرے اے رکن الدین اے مردانہ مجھے اس دن کی حیبت ہے جس دن میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا عدل انصاف کیا جائے گا لیکن اے غفور الرحیم تم میرے خطاؤں کو اور لفظشوں کو معاف کر دے اور میرا بیڑا پار کر دے یہ انتخاب فرید نامہ ہے ابھی آپ کے سامنے ہم یہ واڑیوں کے جو ہے شبد کو اردو زبان میں بابا گرو نانک کے اقوال سنا رہے ہیں یہ سلسلہ ہی پر ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے آپ نیکسٹ ویڈیو ویڈیو میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ فرید داما کی اردو میں کیا واڑی ہے تو ناظرین ہماری اس امن عالم چینل یوٹیوب پر جو ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ بات اب نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو ہے آپ انتظار کریں واخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سچری اکال